Welcome everyone to our channel that can watch an excellent video for you. Potential to the cash bullish, potential to the grammar press shop cash show. You get previous video on the other description box link. Take a previous video the cast or a playlist to the other playlist called a check. Second day, just almost the video the cast or previous video. Shampoo back as well as a prodigy video is coming up. Shampoo the cash with Thomas, some puno, the great Thomas, some puno, the cheap department. So don't waste your time. Let's start. तो देखो एक पॉर्ट है जगलो रोज़ हमें कोड़े दीची तो प्रीफिक्स एंड सफिक्स ए तुम्हारा जानो जब कुनो शब्दो आचे जो दे रूट वर्ड था के कुनो एक रूट वर्ड था के तो उस आप उसे कने एक सक्सेस रोज़ रूट वर्ड बंक तर आगे जो दे जुकतो है बंक पॉ शेटे की बोला है प्रीफिक्स अब तर आगे जुक तो ये आगे पढ़े जुकतो हर पढ़े देखो रे नोटों नोट जुकतो चे आन एवं सक्सेसफुल ये तो जुकतो है नोटों नोट वाट तो जो चे आन सक्सेसफुल वंगे टेके बोला चे प्रीफिक्स ये टेके बोला चे सरफिक्स ओके एक रे को मावे देखो हम फ्रेंड रोए चे तो ये टक खूबी शौच आशा करूँ तो हम बुझते पड़े जो Unfortunately, तो ये खाने जो root word तल पुर्तुम जो word रोए चे unfortunately शेर ये खाने तो हम पूरा तुले ने तो आमी ये एक ता तुले दीच्छी बाकी गुलो तुमरा अवश्य ही निजे तुले ने unfortunately, okay तो वीडियो टी पोस्ट करे आमी शंपुरा तुले निच्छी तो देखते हैं अच्छे खाने जो word रोए चे इवार देखो ये खाने जो रोए चे unfortunately तल रागे की जुकतो है आन आन टा बोझ पे प्रीफिक्स ही करे पढ़े की जुकतो है जे ली ली टी इस पे फिक्स करे बोझ पे नेक्स्ट क्या जे कोरेस तले जे कोरेस जे रोए जे सी ओ यू आर ए जी कोरेज ए कोरेज जे आगे जे टा रोए जे इन इन टी खाने बोझ पे बंग मेन टी खाने बोझ पे ओके नेक्स्ट रोए जे आन एम्प्लॉयमेंट तो आन रेखाने root word की root word होच्छे employ ओके okay. next की होच्छे दागो replacement तो रेखाने जे root word शेट होच्छे replace root word टेकी root word टेकी replace रेखाने तुमार prefix ने अथो suffix चेट होच्छे replace ता main टेकाने जुक्त कोड़ो mismanagement तो manage जेट होच्छे खाने manage होच्छे root word manage root word miss होच्छे तुमार prefix r मेन तुम्हारे वो जगह चे एक बार देखो जेटर रहे चे ताले फिर इधर ब्लैंक्स विद सुइटेबल प्रीफिक्स एंड सफिक्स आ विद डी रूट वर्ड्स तल ये जो रूट वर्ड रहे चे तो अश्लोग जो रूट वर्ड एक लोड रहे चे तो बैक देखते बच्चो एक लोग शाम जुकत करते ताले खाने चे रहे चे इट वाज अ वेरी Announce, announce में क्यों है? Announce में made जुकत है. Announcement, announcement, okay. Yesterday I came to know about about एक ना चीज़ लोए चे establish लोए चे. तो एक ना तो हम लिखते वालों establish दस चीज़ की made जुकत कर बेखाने चीज़ लोए चे is the place दस चीज़ जुकत कर बे meant m e n t meant. The shop is full of डेस डेसेस तले खान की डेस्ट की है फैशन एबल डेस्ट की है वे फैशन तस्संग एबल फैशन एबल आ ही सफर फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ डिजिशन हो जाए डिजिशन आगे तो आज जुटोगे इन इन डिजिशन इन डिजिशन ओके सामने शुद्ध तो आप पिफेक्स जुटोगे इन छोटा आते देवे इन तो बोल जाके चेट आप पिफेक्स पिफेक्स एक बार देखो चला रहे थे तो तुम्हारे शोभोजी पार्ट बोल रहे थे जिकलो आ तुम्हारे एक टू बजाना चले शिकल आगे वो बच्चे तुम्हारे कोडी तो भाई थे तुम्हारे पीवीएस पार्ट ना देखे थक ले शिकल देखना तो खान की रहे थे एंटोनी और तब बिपुरी शब्द लिखते हुए तो जानो तुम्हारे खुबी शब्द थीन पातला, फास्ट द्रुतो आर एंड सोलो। वो जगह चे, तो भीरो इसकी मैं आपको देखो तुम्हारे नीचे बुस्ते कॉल पे दाग बोल के भेजा चे। नेक्स्ट क्या चे, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एंटोनिम्स ऑफ द व्हाट गिव हिंद ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट जो डोरे चे, तार भी पूरे शब्द the boy is quite dull. A dull and people show the dull to be pushed to bright air rich boy rich to get bright. Bright, okay. 
we could not understand the dash asked by the teacher তাহলে এখানে অ্যান্সার এখানে কী হবে টিচার এখানে কী হবে কোয়েশ্চেন আচ্ছা অ্যান্সার শব্দ কী হবে কোয়েশ্চেন প্রশ্ন দ্য ড্যাস ম্যান ইজ ভেরি উইক এখানে কিছু ইয়ং রয়েছে তাহলে বিপুল শব্দ কী হবে ওল্ড সেন্টেন্সগুলো কিন্তু দেখো বিপুল শব্দর সাপেক্ষেই কিন্তু সেন্টেন্স দেওয়া রয়েছে যে বিপুল শব্দ যেগুলো রয়েছে তার বিপুল শব্দ ওয়ার্ড যে মেন ওয়ার্ডের সাপেক্ষে কিন্তু নেই দেখো মেন ওয়ার্ডের মানে এগেনেস্ট অর্থাৎ বিপরীতে যে ওয়ার্ডগুলো হচ্ছে সেই সমস্ত ওয়ার্ডের সাপেক্ষেই কিন্তু বাক্যগুলো দেওয়া সন্ধ্যার ওয়াজ ড্যাস টু হেয়ার অ্যাবাউট হার সিস্টার্স গুড পারফরমেন্স তাহলে স্যাট তাহলে এখানে কী হবে হ্যাপি স্যাটে বিপুল শব্দ হ্যাপি ওকে নেক্সট দেখো কী রয়েছে নেক্সট রয়েছে হোমোফোর্স অর্থাৎ সমোচ্চারিত ভিন্নাত্মক শব্দ ওকে তো সমোচ্চারিত ভিন্নাত্মক শব্দ দেখো সমোচ্চারিত ভিন্নাত্মক শব্দ যদি কেউ না জেনে থাকো তো তোমাদেরকে আমি একটু শর্টে বলে দিচ্ছি যে একই রকম উচ্চারণ হবে কিন্তু তার মানে কিন্তু আলাদা বাংলায় তোমরা দেখবে সমোচ্চারিত ভিন্নাত্মক শব্দ ইংলিশ থাকবে হোমোফোর্স বলা হয় তো দেখো ফিল ফিল একই উচ্চারণ কিন্তু মানে দেখো সম্পূর্ণ আলাদা এটা হচ্ছে অনুভব করা এটা কিন্তু ভর্তি করা সি সি এটা দেখো দেখা এটি হচ্ছে সমুদ্র দেয়ার তাদের দেয়ার সেখানে ওকে তাহলে এইগুলো দেখতে পাচ্ছ এগুলো সবই কিন্তু সমুচ্চারিত শব্দ অর্থাৎ হোমোফোন্স কিন্তু তার ডিফারেন্ট মানে রয়েছে আলাদা আলাদা তো এখানে দেখো এখানে একটু নিচে কয়েকটা দেওয়া হয়েছে হোমোফোন্স দেখতে পাচ্ছ ফেয়ার ফেয়ার অন্ডার অন্ডার ইয়ার ইয়ার ওয়েট ওয়েট সন সান তা এই যে সমস্ত দেওয়া হয়েছে এগুলো তোমরা দেখে রাখবে পরীক্ষা হলে কিন্তু এগুলোও দিতে পারে তো এই সমস্ত যেগুলো দেওয়া রয়েছে বইয়ে সেগুলো তোমরা দেখে রাখবে ওকে এবারে তোমাদের অ্যাক্টিভিটি যা রয়েছে তো এখানে তোমাদের বোঝানোর কিছু নেই তোমরা বুঝতেই পারছো এগুলো কী জিনিস তো সেই এক একই উচ্চারণের শব্দ তোমাদের খুঁজে নিয়ে লিখতে হয় পরীক্ষা হলে কিন্তু কোনটি মানে কীভাবে বসবে সেভাবে তোমরা লিখবে তো এখানে হিট রয়েছে তাহলে হিট হিটে যদি আমরা লিখি তাহলে হিটের কী লিখবে এইচ আই টি হিট ওকে এটা আছে নেট তাহলে এ এন ই এ টি নেট মিট এম ই এ টি মিট সবই সমস্যা তো ভিন্নতার সাথে আমি লিখছি কিন্তু ইট ই এ টি ইট ফিট এফ ডবল ই ঠি ফিট বোঝা গেছে এগুলো সমস্যায়িত শব্দ হোমোফোন্স তো ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ দ্য সুইটেবল ওয়ার্ড ফ্রম দ্য লিস্ট হোমোফোন্স গিভেন বিলো তো এখানে নিচে দেখো যে হোমোফোন্সগুলো দেওয়া রয়েছে সেগুলো দিয়ে এখানে বাক্য পূরণ করতে হবে তো এখানে হোমোফোন্স তিনটে জড়া দেওয়া রয়েছে কিন্তু তিনটে জড়া দেওয়া রয়েছে কিন্তু সেন্টেন্স করা দেওয়া হয় ছটা দেওয়া রয়েছে অর্থাৎ তাহলে এই ছটারই কিন্তু যেগুলো রয়েছে সবই কিন্তু একটা একটা করে ইউজ হবে তো মাই কাজিনস মামার যে খুতুতো ভাইরা কী করে তো লিপ তাই প্রথম মানেগুলো বলে দিই এই যেখানে মানেগুলো আছে শিব মানে জাহাজ শিব মানে ভেড়া নো মানে না নো মানে জানা লিপ মানে বসবাস করা লিপ মানে ত্যাগ করা তাহলে মাই কাজিন এটা কি হবে তাহলে মাই কাজিন লিপ অর্থাৎ এই দ্বিতীয়টার থেকে এখানে হবে দিল্লিতে বাস করে দ্য ক্যামেল ইজ কল্ড ড্যাশ অব দ্য ডেজার্ট অর্থাৎ মরুভূমির জাহাজ বলা হয় কাকে ওই ক্যামেলকে উটকে তাহলে এখানে হবে শিপ আই ড্যাশ দ্য পারসন ইন দ্য রেড সার সিটিং ইন দ্য ফার্স্ট ওয়ার তো আই ড্যাশ অর্থাৎ এখানে জানি বা চিনি আই নো তাহলে কী হবে আই নো দ্য ম্যান আমি সেই মানুষটা চিনি যে কিনা প্রথম শাড়িতে বসে রয়েছে রেড পোশাক পরে দ্য সেফার টেক্স দ্য ব্লক অফ ড্যাশ টু ফিল্ড এফ্রি ডে তো এখানে যে সমস্ত রয়েছে যে একদল যে মেস পালক উনি কী করছেন একদল ভেড়াকে নিয়ে যাচ্ছেন তাহলে আমি শিপ এস এইচ ডবল ই পি শিপ টু দ্য ফিল্ড এফ্রি ডে প্রতিদিন নিয়ে যায় কমপ্লিট দ্য টাস্ক বিফোর ইউ কমপ্লিট দ্য সম্পূর্ণ করবে সমস্ত কাজগুলোকে বিফোর ইউ ইউ লিপ অর্থাৎ তুমি এখান থেকে যাওয়ার আগে সমস্ত কাজ করে যাবে লাস্টে বুঝতে পারছো দেয়ার ইস নো ওয়ান টু টু লুক আফটার দ্য ওয়ার্ল্ড ডেডি তা দেয়ার ইস নো ওয়ান এখানে কেউই নেই সেই বৃদ্ধা বৃদ্ধা মহিলাটিকে দেখার জন্য ওকে আমার ফোন হয়ে গেল এবার যেটা রয়েছে সিমিলিস সিমিলিস হচ্ছে যেটাকে কম্পেয়ার করা হয় একটি সঙ্গে আগেটিকে তুলনা করে তার মানে করা হয় ওকে তো দেখো এখানে দেখলে বুঝতে পারবে দ্য ফেস অব দ্য চাইল্ড ইজ অ্যাস রাউন্ড অ্যাস দ্য মুন অর্থাৎ দুটো সম মানে ভিন্ন জিনিস ওকে ভিন্ন জিনিস কিন্তু তাকে তুলনা করে একই রকমভাবে বোঝানো হচ্ছে ওকে তো যেমন দেখো এখানে বলছে যে দ্য ফেস অব দ্য চাইল্ড শিশুটির মুখ অ্যাস রাউন্ড গোলাকার অ্যাস দ্য মুন অর্থাৎ দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস কিন্তু দুজনকে তুলনা করা হচ্ছে একই রকমভাবে তো বোঝা পারছে আবার কি বলছে দ্য বয়েস ব্রেপ লাইক এ সোলজার তাহলে এই যে বালকটিকে তুলনা করা হচ্ছে সোলজারের সঙ্গে লাইক তাহলে খেয়াল রাখবে লাইক আর অ্যাস এই যখন দুটো এই রকমভাবে থাকবে এটা হচ্ছে সিমিলের কম্পেরিজন ওকে তো তাহলে বুঝতে পারছো লাইক আর অ্যাস 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 তো এরকম
ফ্লারের মতো শক্ত অ্যাজ কালার অ্যাজ এ কালারফুল অ্যাজ রেইনবো রেইনবোর মতো রঙিন মানে দামধুর মতো রঙিন বোঝা গেছে এবার অ্যাক্টিভিটি মনে দেখো তোমার নিজেরাই খুঁজতে পারবে সিমিলিস যেগুলো রয়েছে সিমিলিস তাহলে কি মাই সিস্টার সুইম লাইক এ ফিস লাইক এ ফিস তাই লাইক এ ফিস সাঁতার কাটে আমার বোন মাছের মতো তাহলে মাছের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে তাহলে লাইক এ ফিস এটি হচ্ছে সিমিল দ্য ওল্ড ম্যান ইজ অ্যাজ ওয়াইজ অ্যাজ অ্যান আউল সে বৃদ্ধ মানুষটি চতুর কিসের মতো অ্যাজ আউল তাহলে অ্যাজ ওয়াইজ অ্যাজ আউল আউলের মতো অর্থাৎ প্যাঁচার মতো সে কিন্তু বিচক্ষণ সি ইজ অলওয়েজ অ্যাজ বিজি অ্যাজ বি সে সর্বদা ব্যস্ত থাকে মা মৌমাছির মতো তাহলে অ্যাজ বিজি অ্যাজ বি তাহলে এটি হচ্ছে সিমিলি সৌমেন রান ফাস্ট লাইক এ ডিয়ার সৌমেন ছুটতে পারে কেমন হরিণের মতো দ্রুত তাহলে লাইক আর ডিয়ার ওকে আশা করি বুঝতে পারছো দ্য কালার অফ মাই সোয়েটার ইজ অ্যাজ গ্রিন অ্যাজ গ্রাস তাহলে আমার কালার হচ্ছে সোয়েটারের কালারটা কেমন ঘাসের মতো সবুজ অ্যাজ গ্রিন অ্যাজ গ্রাস তাহলে এগুলো হচ্ছে সিমিলি ক্লিয়ার এবার দেখো যেটা রয়েছে এখানে দেখো এখানে কি দেওয়া রয়েছে এখানে তোমার কিছু নিচে দেওয়া রয়েছে কমপ্লিট দ্য সিম লিস্ট ফলোয়িং দ্য সেন্টেন্স চুজিং ওয়ার্ড ফ্রম লিস্ট দ্য গিভেন বিলো তাহলে যে গিভেন বিলো এখানে সমস্ত ওয়ার্ডগুলো দেওয়া সেই ওয়ার্ডগুলো নিয়ে কিন্তু এখানে কমপ্লিট করতে হবে দ্য ইঙ্ক ইজ অ্যাজ ব্ল্যাক তাহলে এখানে যে টাইগার মানে বা কল মানে কালো বা কয়লা হার্ট মানে কঠোর শক্ত যেটা বলি আমরা কঠিন ফিদার মানে হচ্ছে পালো ক্লাউড মানে মেঘ তাহলে দ্য ইঙ্ক ইজ অ্যাজ ব্ল্যাক তাহলে এখানে ব্ল্যাক বলতে কোনটা কয়লা তাহলে এখানে যে কালিটা কেমন কালো অ্যাজ কোল অর্থাৎ এখান থেকে বলছে কয়লার মতো কালো তাহলে এই যে অ্যাজ ব্ল্যাক অ্যাজ কোল এটি হচ্ছে সেমে আর দ্য কেক হ্যাজ বি ক্যাম তাহলে কেকটা কেমন হয়ে গেছে শক্ত হয়ে গেছে কিন্তু এখানে রক বলেছে তাহলে হার্ট এখানে কী হবে হার্ট শক্ত হয়ে গেছে লাইক আ রক পাথরের মতো শক্ত আই আই উইস আই কুড ফ্লাট লাইক আ লাইক আ লাইক আ ক্লাউড তো বলছে আই উইস আমি আমি ইচ্ছা প্রকাশ করেছি আর কি যে উঠতে চাই কিসের মতো লাইক আ ক্লাউড অর্থাৎ মেঘের মতো তাহলে এখানে হচ্ছে এখানে মেঘ লাইক আ ক্লাউড এটি হচ্ছে সিমিলি দিস সল দিস সাল ইজ অ্যাজ লাইট অ্যাজ ফেদার তাহলে এই যে যে সাল অর্থাৎ চাদর যেটা বলছে সেটা কেমন অ্যাজ লাইট অ্যাজ ফেদার অর্থাৎ পালকের মতো সাদা তাহলে এই যে এই ফেদার অ্যাজ লাইট অ্যাজ আ ফেদার এটা হচ্ছে সিমিলি দ্য রানার ইজ অ্যাজ সুইফট অ্যাজ আ টাইগার তাহলে এখানে কী হবে অ্যাজ দ্য টাইগার তাহলে অ্যাজ সুইফট অ্যাজ আ টাইগার এটি হচ্ছে সিমিলি ওকে তারপরে দেখো যেটা রয়েছে তোমাদের নমিনাল কম্পাউন্ড নমিনাল কম্পাউন্ড দেখো নমিনাল কম্পাউন্ড কয়েকটি ফর্মেশনে গঠিত হয় ঠিক আছে যেমন এখানে দেখো উদাহরণ থাকলে বুঝতে পারবে যে উই হ্যাভ ওয়াচ অ্যান এক্সাইটিং ফুটবল ম্যাচ তো ফুটবল ম্যাচ তো এখানে যে সমস্ত ওয়ার্ড দুটো রয়েছে দুটো ওয়ার্ড যুক্ত হয়ে একটা নতুন ওয়ার্ড তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে দুটো আলাদা আলাদা ওয়ার্ড যুক্ত হয়ে যখন নতুন ওয়ার্ড তৈরি হয় এবং অন্যরকম একটা মানে তৈরি হবে তখন সেটি কিন্তু বলা হবে নমিনাল কম্পাউন্ড এবং সেটি কী কী দিয়ে গঠিত হয় নাউন প্লাস নাউন অর্থাৎ দুটো নাউন পাশাপাশি বসে নমিনাল কম্পাউন্ড গঠিত হতে পারে যেমন আম চেয়ার আম আর চেয়ার একটা দুটো আলাদা আলাদা ওয়ার্ড বসে তৈরি হচ্ছে কি আম চেয়ার অর্থাৎ আ চেয়ার উইথ আম ফর কমফোর্ট ওকে তো বুক আর ফেয়ার দুটো একসঙ্গে বসে কী হয় বুক ফেয়ার ওকে তো এরকমভাবে যখন তৈরি হবে নাউন পাশাপাশি বসেও কিন্তু তোমার নমিনাল কম্পাউন্ড তৈরি হয় মাউন্টেন স্টিম গোস্ট রুম ওকে রুম অফ গোস্ট তাহলে আমি যখন যখন এটা ভেঙে ভালো হবে তখন কী হবে আর রুম ফর গোস্ট এই 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 পরীক্ষা এইগুলো খেয়াল রাখবে এইগুলো তোমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য পরীক্ষা কিন্তু এরকমভাবে দিয়ে দেবে দিয়ে তোমাদের বলবে যে এটি নমিনাল কম্পাউন্ড লেখো তাহলে আ ফেয়ার টু ডিসপ্লে অ্যান্ড সেল বুক একটা মেলা হয় যেখানে কিনা বই দেখানো হয় শো আপ করা হয় এবং বিক্রি করা হয় তাহলে এটা কি এটা কোথায় হয় বুক ফেয়ারে অর্থাৎ তোমাকে এটা কিন্তু লিখতে হবে তোমাদের এটা দেওয়া থাকবে এটা লিখতে হবে ওকে বা কখনো কখনো দিতে পারে দিয়ে আইডেন্টিফাই করে দিতে বলতে পারে নেক্সট কেস দেখো নাউন প্লাস ভার্ভ নাউন প্লাস ভার্ভ কিন্তু যুক্ত হয়েও কিন্তু তোমার নমিনাল কম্পাউন্ড তৈরি হয় যেমন অয়েল নাউন আ পেন্টিং অয়েল পেন্টিং অর্থাৎ আ পেন্টিং উইথ অয়েল কালার তাহলে এই যে তোমাকে এমন দিতে থাকবে তোমাকে কিন্তু লিখতে হবে এইটা রাইজিং অফ সান সানরাইজ সূর্য উদয় সেটাকে সান একশো কথা বলা হচ্ছে সানরাইজ আর ড্যান্স অফ দ্য রোলার ফক এই যে এই শব্দ তোমাকে দেওয়া থাকবে তাহলে নৃত্য যে গ্রাম্য 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 অঞ্চল যে নৃত্য সেগুলো ফক ড্যান্স রেসিং বাই এ বোর্ড তো রেসিং আই বোর্ড তো এটাকে আমরা যখন দেবে তখন লিখি হবে তোমাকে লিখতে হবে বোর্ড রেসিং ওকে আবার দেখো ভার্ভ প্লাস নাউন অর্থাৎ ভার্ভ এবং নাউন যুক্ত হয়ে কিন্তু
এখানে তোমার একটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে এটা হবে তোমার অ্যাডজেকটিভ ঠিক আছে অ্যাডজেকটিভ প্লাস নাউন অ্যাডজেকটিভ প্লাস নাউন অর্থাৎ প্রতিক্ষেত্রে কিন্তু নাউন মাস্ট অর্থাৎ নাউন থাকবে তাহলে অ্যাডজেকটিভ প্লাস নাউন দিয়েও কিন্তু এটা তৈরি হতে পারে যেমন বোর্ড পেন্টেড ব্ল্যাক অর্থাৎ ব্ল্যাক বোর্ড এটা হচ্ছে তোমার অ্যাডজেকটিভ কালো আর বোর্ডটা নাউন ব্ল্যাক বোর্ড ডেলি রুটিন আর রুটিন অফ ওয়ার্ক ফলোড বাই ডেলি তো এই যে ওয়ার্ড তোমাকে কিন্তু এটা দিয়ে দেবে দিয়ে তোমার তোমাকে লিখতে হবে এই শর্ট ফর্মটা লিখতে হবে অর্থাৎ কম্পাউন্ড নমিনাল কম্পাউন্ডটা তোমাকে কিন্তু লিখতে হবে আর শো ডিসপ্লে ম্যাজিক যেটা ম্যাজিক দেখানো হয় তাহলে ম্যাজিক শো এনার্জি রিসিভ ফ্রম সান তাহলে সোলার এনার্জি ওকে তাহলে এই যে সোলার ম্যাজিক ডেলি ব্ল্যাক এগুলো সবই হচ্ছে কিন্তু অ্যাডজেকটিভ এবং তারপরে যেগুলো রয়েছে এগুলো সব নাউন ওকে তো এবার আমি চলে আসি আসল কাজ এবার বলছে আইডেন্টিফাই দ্য নমিনাল কম্পাউন্ড ইন দ্য ফলোইং সেন্টেন্স তাহলে তুমি বুঝতে পারছো নমিনাল কম্পাউন্ড কোনগুলো প্লিজ ব্রিং মি দ্য আইস ব্যাগ ফ্রম দ্য টেবিল তাহলে আইসের যে ব্যাগটি সেটাকে দিতে বলছে ব্রিং মি প্লিজ দয়া করে তাহলে এই যে আইস এবং ব্যাগ তাই দুটো যুক্ত হচ্ছে যুক্ত তৈরি হচ্ছে কি নমিনাল কম্পাউন্ড দেয়ার ইজ আ ওয়েন্ট মিল ইন দ্য ফিল্ড দেয়ার ইজ আ ওয়েন্ট মিল তাহলে এই যে ওয়েন্ট মিল এই যে ওয়েন্ট আর মিল যুক্ত হয়ে কি হয়েছে একটা নতুন একটা ওয়ার্ড তৈরি হচ্ছে এটাকে বলছে নমিনাল কম্পাউন্ড আই স দ্য টয় ট্রেন ইন দ্য জিলিং তাহলে আই সো আমি দেখেছিলাম টয় ট্রেন এই টয় ট্রেন টয় আর ট্রেন যুক্ত নতুন অব্দ হচ্ছে টয় ট্রেন এটি হচ্ছে নমিনাল কম্পাউন্ড হি ইজ আ ফিল্ম প্রডিউসার তাহলে হি ইজ আ ফিল্ম প্রডিউসার এই ফিল্ম প্রডিউসার এটি হচ্ছে নমিনাল কম্পাউন্ড কিপ দ্য বুক বিসাইড দ্য আয়রন শেপ তাহলে কিপ দ্য বুক বিসাইড কোথায় রাখতে বলছে আয়রন শেপের পাশে তাহলে আয়রন শেপ আয়রন শেপটি হচ্ছে নমিনাল কম্পাউন্ড ওকে এবারে যেটা তোমাদেরকে আমি একটু বলেছিলাম যে এরকমভাবে তোমাদের দিয়ে দেবে দেওয়ার পরে তোমাদের বলবে কিন্তু এখানে নমিনাল কম্পাউন্ড যেটা হবে সেটা তোমাকে লিখতে হবে বলছে আহ ওয়াল মেড অফ স্টোন তাহলে একটা একটা দেয়াল যেটা কিনা পাথরের তৈরি তাহলে এটা কী লিখতে পারবে এটা লিখবে তোমরা স্টোন স্টোন ওয়াল আ ম্যান স্কিল ইন স্পোর্ট একটা মানুষ যে কিনা খেলা যে খেলাধুলোর প্রতি দক্ষ তাহলে ওনাকে কী বলা হয় ওনাকে বলা হয় স্পোর্টস ম্যান স্পোর্টস ম্যান আ পট টু কিপ ফুড হট একটা জায়গা যেখানে কিনা খাবার পাত্র যেখানে খাবার গরম রাখা হয় তাহলে এটা কি এটিকে বলা হবে হট পট আ বোট ফর ফিশিং একটা নৌকো যেটাতে ফিশিংয়ের জন্য মাছ ধরার জন্য ব্যবহৃত করা তাহলে কথাতেই যদি বলি তাহলে কী বলবো ফিশিং ফিশিং বোট আ ব্যাগ মেড অফ পেপার তাহলে ব্যাগটি কিসের তৈরি পেপারের তৈরি তাহলে কি হবে এখানে লিখবে পেপার ব্যাগ ওকে লাস্ট দেখো যেটা রয়েছে লাস্ট পেজে তোমাদের আজকে শেষ করে দিচ্ছি সম্পূর্ণ লাস্ট এখানে রয়েছে দেখো ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টেশন অর্থাৎ এক কথায় প্রকাশ তো এক কথায় প্রকাশ করতে গেলে কী করতে হবে তো ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টেশন এক কথায় প্রকাশ তো এইখানে দেখো অনেক শব্দ দেওয়া রয়েছে এবং সেগুলো কি সিঙ্গেল ওয়ার্ড ফর গ্রুপ ওয়ার্ডস তার এই যে সমস্ত গ্রুপ ওয়ার্ড রয়েছে তার জন্য একটা সিঙ্গেল ওয়ার্ড তোমাকে লিখতে হবে তো এখানে দেখো অন হু রাইটস বুক যিনি বই লেখেন ওনায় কী বলা হয় রাইটার অন হু মেক্স আর্থান পর যিনি মাটি জিনিস তৈরি করেন ওনায় কী বলা হয় পটার কুমোর আ পার্সন ইন চার্চ অফ লাইব্রেরি যিনি লাইব্রেরি দেখাশোনা করেন কী বলা হয় লাইব্রেরিয়ান ওয়ান হু লাভস অন কান্ট্রি যিনি নিজের দেশকে ভালোবাসেন ওনাকে বলা হয় প্যাট্রিয়ট দেশপ্রেমিক আ প্লেস ফর প্রডিউস ব্রেড যেখানে ব্রেড তৈরি করা হয় অর্থাৎ রুটি তৈরি হয় সেখানে কী বলা হয় বেকারি এইভাবে সমস্ত ওয়ার্ড কিন্তু এখানে দেওয়া রয়েছে সেগুলো তোমাদের কিন্তু মুখস্থ করতে হবে বা তোমাদের এখান থেকেও দিতে পারে এমন নয় যে তোমাদের অ্যাক্টিভিটিতে দেবে যে এখান থেকেও তোমার দিতে পারে তো সো তোমরা এখানে যে পনেরোটা রয়েছে তোমরা ভালো করে মুখস্থ করে নেবে হ্যাঁ তো লাইফ অফ পার্সন কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে বলা সেটা বলা বায়োগ্রাফি জীবনী আর প্লেস হয়ার হর্সেস আর কিপ যেখানে ঘোড়া রাখা হয় স্টেবল স্টেবল আস্তাবল বলা হয় অন হু ইজ প্রেজেন্ট এভরিওয়ার তো অন হু ইজ প্রেজেন্ট এভরিওয়ার যিনি সঙ্গে সব জায়গায় উপস্থিত থাকে ওনাকে বলা হয় অমনি প্রেসেন্ট আ পিরিয়ড অফ টেন ইয়ার্স দশ বছরের সময় আগে কী বলা হয় ডিকেট আ পিরিয়ড অফ হান্ড্রেড ইয়ার হান্ড্রেড ইয়ার কী বলা হয় সেঞ্চুরি অন হু ক্যান নট বি সিন যা দেখা যায় না ইনভিজিবেল আর লার্ন বাই হার্ট যারা হৃদয় দিয়ে যা কিছু শেখা হয় তাকে বলা হয় মেমোরাইজ স্লিপ ফর আ শর্ট হয়েল অল্প সময়ের জন্য ঘুমানো ওনাকে বলা হয় ল্যাব আনম্যাট ম্যান ওনাকে যে অবিবাহিত পুরুষকে কী বলা হয় ব্যাচেলার আ মিক্সার অফ টু মেটাল টু ধাতু তৈরি সেটাকে বলা হয় অলি তো এই সমস্ত ওয়ার্ড মানে আমি বলে দিলাম এই সমস্ত ওয়ার্ডগুলো তোমার ভালো করে
অপটিমিস্ট মানে কি অপটিমিস্ট মানে হচ্ছে যে একজন ব্যক্তি অন হু লুক অ্যাট দ্য ব্রাইট সাইড অফ থিংস যিনি সব কিছু ভালো কিছু দেখতে পায় তাহলে কি হবে তোমার এটা হবে তো অপটিমিস্ট মানে হচ্ছে তোমার অন হু লুকস অ্যাট দ্য ব্রাইট সাইড অফ থিংস ওকে নেক্সট কি আছে দেখো সাইকোলজি সাইকোলজি মানে জানো তোমার মনস্তাত্ত্বিক অর্থাৎ স্টাডি অফ হিউম্যান মাইন্ড অর্থাৎ মানুষের মনকে পড়া যেটাকে বলি আমরা হিউম্যান মাইন্ড ওকে তো ভলেন্টারি অর্থাৎ ভলেন্টারি মানে কি নিজের ইচ্ছা মতো স্বইচ্ছায় ঘুরে বেড়ানো কেউ কোনো বাধা থাকে না সেখানে তো ওয়ার্কিং অন অন উইল ঠিক আছে সেখানে কোনো বাধা থাকে না নিজের ইচ্ছা ভিজিবেল যেটা কিনা দেখা যায় ভিজিবেল মানে ক্যাপাবেল অফ সিং অর্থাৎ যেটা কি দেখা যায় যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে ভিজিবেল অ্যাম্ফিবিয়ান অ্যাম্ফিবিয়ানের উভচর তো এখানে হবে অ্যান অনিমেন বোথ অন দ্য ল্যান্ড আর ইন ওয়াটার যে কিনা সমস্ত উভচর যাকে বলি আমরা ওকে জলের স্থলে উভচায় বসবাস করতে পারে এবার দেখো তো সিঙ্গেল ওয়ার্ড ফর ইচ ফলোইং গ্রুপ অফ ওয়ার্ড তো এখানে দ্য হেড অফ দ্য স্কুল যে স্কুলের প্রধান ওনাকে কী বলা হয় ওনাকে বলা হয় প্রিন্সিপাল কি বলা হয় যে স্কুলের যিনি প্রধান ওনাকে বলা হয় প্রিন সি প্রিন্সিপাল ঠিক আছে প্রিন্সিপাল বলা হয় স্কুলের প্রধানকে অন হু জার্নি টু আ হলি প্লেস যিনি কিনা একটা তীর্থস্থানে যান অর্থাৎ ওনাকে কী বলা হয় ওনাকে বলা হয় তীর্থযাত্রী অর্থাৎ পিলগ্রিম এক কথায় কী বলবো এক কথায় বলবো পিলগ্রিম অন হু ইজ অল পাওয়ার পাওয়ারফুল তো যিনি কিনা সর্বশক্তিমান ওনাকে কী বলি আমরা সর্বশক্তি তাকে ওনাকে যেটা বলা হয় অমনি পটেন্ট অমনি পটেন্ট আর পিরিয়ড অফ ফিফটিন ডেজ পনেরো দিনের যে সময় সেটাকে কী বলা হয় পনেরো দিনের সময়কে বলা হয় ফট নাইট ফট নাইট ক্যাপাবেল অফ বিং মুভ তো ক্যাপাবেল অফ বিং মুভ ক্যাপাবেল মুভিং যেটা শুরু হয় সেটা বলা হয় মুভেবেল মুভেবেল বা বা তোমার এটাও দেখতে পারো মোবাইল মুভেবেল বা মোবাইল ওকে তো এই তোমাদের সম্পূর্ণ পার্ট ছিল এবং তোমাদের নেক্সট ভিডিওতে আমাদের রাইটিং স্কিলের পার্ট অর্থাৎ রাইটিং স্কিলের যে পার্টগুলো রয়েছে সমস্ত এক একটা পার্টে আমি কিন্তু এক একটা করে সমস্ত কিন্তু অ্যান্সার আমি তোমাদের প্রোভাইড করে দেবো দেখতে পাচ্ছ তোমাদের এখানে যে সমস্ত রাইটিং প্যারাগ্রাফ রয়েছে প্যারাগ্রাফের সমস্ত ওগুলো আমি একসঙ্গে অ্যাক্টিভিটি ওয়ান অ্যাক্টিভিটি এরকম করে সমস্তগুলো কিন্তু একটা পার্ট 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 করে আমি কিন্তু আপলোড করে দেবো সো তোমার সাথে থাকবে অবশ্যই যদি পরবর্তী ভিডিও পেতে চাও তো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ফুল ওয়াচিং যদি ভিডিও হেল্পফুল মনে হয় বন্ধু বন্ধু শেয়ার করে দিও এবং যদি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব না করে দাও চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দাও দেখবেন ডন করতে যাতে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে পেতে পারো এবং ভিডিওটি প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করে যাতে তোমার বন্ধুরা দেখেও হেল্প করতে পারে সো বাই থ্যাংক ইউ